நம்ம ஆச்சீஸ் அஞ்சலி பெட்டி வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கோதுமை மாவை வச்சு ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்டியான கிறிஸ்பியான ஸ்வீட்டும் காரமும் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஸ்வீட்டுமே நீங்கள் டீ டைம் ஸ்நாக்ஸ்க்கு பயன்படுத்திக்கலாம் நீங்கள் டீ போடுற டைமில் ரொம்ப அருமையான ஸ்வீட் காரம் ரெண்டுமே பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நான் காரம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் வந்திருக்கு இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் எப்படி ஷேப் பண்ணுறதுங்கிறத முத கொண்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க நான் இங்கே வந்துட்டு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு கப் கோதுமை மாவுக்கு அரை கப் பவுடர்ட் சுகர் எடுத்துருக்கிறேன் நான் சுகரை வந்து பொடி பண்ணுறப்பயே அது கூட சேர்ந்து ஏலக்காயும் பொடிச்சு வச்சுருக்கிறேன் இந்த மாவை ரெண்டையும் சேர்த்து பிணையிறதுக்கு தேவையான அளவு தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கிறேன் நம்ம தேங்காய் பால் போட்டு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாகவும் கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து தேங்காய் பால் எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் எடுத்துருக்கிறேன் நெய் போட்டு பிசைஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வரும் வாங்க இது எப்படி பிணையலாங்கிறத பார்க்கலாம் மாவு பிசையிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் நம்ம எடுத்து வச்ச கோதுமை மாவு அது கூட நம்ம ஏற்கனவே பொடிச்சு வச்சுருக்க சர்க்கரை ஏலக்காய் அது ரெண்டையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கொஞ்சமாக எந்த ஒரு ஸ்வீட் செய்கிறதுக்கும் கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டுக்கலாம் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்துக்கலாம் நெய்யை சேர்த்திட்டு இந்த மாவை வந்து நல்லா கிளறி விட்டுருங்க நல்லா பிசைஞ்சி விட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எடுத்துருக்க நெய் வந்துட்டு எல்லா மாவு கூடையும் நல்லா கலந்துடும் அதோட சுகரும் மாவும் நல்லா கலந்துடும் இது கலந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பாலை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை வந்து சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்க போகிறோம் மாவு வந்து எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வருதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட கிறிஸ்பீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் தேங்காய் பால் ஊற்றுறப்ப இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சர்க்கரை சேர்த்திருக்கிறதுனால மாவு வந்து ரொம்ப இலகி வரும் அதனால் தேங்காய் பால் வந்துட்டு ஒரேடியாக சேர்த்திட வேண்டாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு கரண்டியில் போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறப்ப எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக பிசையோமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மாவு வந்து சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கலாம் நம்ம பிசைஞ்ச மாவு வந்துட்டு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருந்தால் தான் நம்மளோட கிறிஸ்பீஸ் வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா வரும் பாருங்கள் நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மாவை வந்துட்டு ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி கல்லுலேயோ இல்லை கிச்சன் கவுண்டர்லேயோ இந்த மாதிரி ட்ரை மாவு போட்டு நம்ம மாவை வந்துட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப் வந்து பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பாக தான் பண்ண போகிறேன் வாங்க இது கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம் சப்பாத்தி மாவு அளவுக்கு சப்பாத்தி நம்ம தேய்ப்போம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு தின்னாகவே தேய்ச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம ரொம்ப மொத்தமாக தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிறிஸ்பீஸ் வந்துட்டு கிறிஸ்பியாக இருக்காது அதனால் நம்ம எந்த அளவுக்கு தின்னாக போடுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து கிறிஸ்பீஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் இங்கே பாருங்கள் நான் நல்லாவே தின்னாகவே தேய்ச்சிட்டேன் நமக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் வந்து ஷேப் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணுறப்ப மாவு வந்து ஒட்டுற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா நைஃப்பில் வந்து லைட்டாக ஆயில் தடவிக்கோங்க பாருங்கள் அதை வந்துட்டு நீள நீளமாக கட் பண்ணதை நான் வந்து சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக பண்ணுறேன் சின்ன சின்ன ஸ்கொயராக பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஒரு தட்டில் வந்து இது எல்லாத்தையும் மாற்றிக்கலாம் நம்மளோட ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அது எந்த அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சிருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சா தான் வந்துட்டு ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் பாருங்கள் நான் கடாயில் எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் போட்டால் தான் கிறிஸ்பீஸ் வந்து நல்லா பொறிஞ்சு வரும் நம்ம வந்து ரொம்ப தின்னாக தேய்ச்சிருக்கிறதுனால பார்த்திங்கனாலே தெரியும் பூரி வந்து எலும்பு இல்லையா அந்த மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பீஸ் வந்து நல்லா எலும்பி வரும் இப்போ பாருங்கள் நான் எலும்புனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்ல பூரி மாதிரி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வர அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா வந்து பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு நம்மளோட கிறிஸ்பீஸ் இன்றைக்கி நம்மளோட எல்லா கிறிஸ்பீஸையும் வந்துட்டு நம்ம
நம்மளது ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டார்க் கலராக வச்சு எடுத்துக்கோங்க டார்க் கலராக வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னு ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அடுத்து காரம் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்குறேன் தேவையான அளவு உப்பு நமக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய்த்தூள் நம்ம கிறிஸ்பீஸ் வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக ஜீரகத்தூள் கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம போட்ட பொருட்களை எல்லாம் கலக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட மாவு வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சிக்கோங்க நீங்கள் இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற அளவுக்கு தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் மொத்தமாக தேய்ச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட கிறிஸ்பீஸ் வந்துட்டு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்காது அதனால் இதை வந்து தின்னாக தேய்ச்சிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம மாவை வந்து சப்பாத்தி அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் தின்னாக தேய்ச்சிக்கோங்க இப்போ எப்படி ஷேப் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான எந்த மாதிரி ஷேப் வேணால் பண்ணிக்கலாம் நான் ஸ்வீட்டுக்கு பண்ண மாதிரியே ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இதையும் கட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் வந்துட்டு கையில் என்ன தடவிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்பைரல் ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி தின்னாக ரிப்பன் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஸ்பைரல் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்கள் தின்னாக இருக்கிற அந்த நம்ம மாவை எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு ரெண்டு எஜ்ஜையும் பிடிச்சிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக ஸ்பைரல் ஷேப் கிடச்சிடும் நம்ம அடுத்த ஷேப் பண்ண போகிறோம் அடுத்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பெரிய பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு நைஃப்பில் வந்து என்ன தடவிக்கோங்க அந்த ரெண்டு சைடும் விட்டுட்டு சென்டரில் மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீள நீளமாக சென்டரில் மட்டும் கட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் சென்டரில் மட்டும்தான் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் அந்த எஜ்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம ரோல் பண்ணி ஒட்ட போகிறோம் அது ஒட்டு ஒட்டிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி ரோல் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் எஜ்ஜஸ்ஸை பிடிச்சிட்டு அப்படியே ரோல் பண்ணிகிட்டே வாங்க கீழே அடியில் வந்துட்டு ஒட்டிகிட்டு இருந்தால் கூட லைட்டாக எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கேர்ஃபுல்ல ரோல் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணிட்டு ஃபுல்லாக ரோல் பண்ணியாச்சு நம்ம ரோல் கப் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அழகாக பனனா ஷேப்பில் வந்திருக்குது இதே ஷேப்பில் கூட நீங்கள் வந்து பொறிச்சுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் நான் இதை வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷேப் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த ரிப்பன்ஸை வந்துட்டு ஈவனாக பிரிச்சுட்டு இடையில கேப் இருக்கும் இல்லையா அந்த கேப்பில் மேலே இருக்க எஜ்ஜை வந்து உள்ளே கேர்ஃபுல்லாக விட்டு வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அழகாக நமக்கு ஒரு ஷேப் கிடச்சிடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வந்து அந்த ரிப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து விட்டுருங்க பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ஷேப் கிடச்சிருக்குது வீட்டில் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு பொறிச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஷேப் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்கொயராக வந்து எடுத்துருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு எஜ்ஜை வந்து இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுருங்க ஆப்போசிட் சைடு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுருங்க இந்த 
நாலு எஜ்ஜையும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி சென்டருக்கு வந்துட்டு ஃபோல்டு பண்ணி விட்டுட்டு சென்டரில் வந்துட்டு ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்துருங்க அப்புறம் அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்பில் வந்து கட் பண்ணி விட்டுடலாம் அந்த ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்கு சைடில் கேப் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நாலு சைடும் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த நம்ம கட் பண்ண எஜ்ஜஸ் கிடைக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு அழகாக பூ மாதிரி கிடச்சிரும் இதே மாதிரி மீதி இருக்க மூணு பக்கமும் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பில் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப அழகாக பூ மாதிரியும் வந்திருக்கு பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இது பாருங்கள் நமக்கு பூ மாதிரி ரொம்ப அழகாக கிடச்சிருக்கு நம்ம வந்து கார்னர் இந்த சென்டரில் பிட்வீனை கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கட் பண்ணுறப்ப சென்டர் வந்துட்டு கட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்துட்டு அழகாக கிடைக்கும் பூ மாதிரி பாருங்கள் அடுத்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு சின்னதாக வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பு எடுத்திருக்கேன் இந்த எப்படி பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆப்போசிட் எஜ்ஜஸை வந்துட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு அந்த மீதி ரெண்டு எஜ்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு கீழே வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக அழகாக நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல ஷேப் கிடச்சிருக்குது இதே மாதிரி இன்னொன்று செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஷேப் எடுத்தாச்சு ஆப்போசிட் எஜ்ஜஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அப்புறம் கீழே ரெண்டு ஆப்போசிட் எஜ்ஜஸ் வரும் இல்லையா சென்டரில் வந்துட்டு ஒரு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்து அந்த ரெண்டு எஜ்ஜஸையும் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அழகாக ஒரு ஷேப் வந்து கிடச்சிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் அடுத்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி சப்பாத்தியை தேய்ச்சிட்டு ஏதோ ஒரு மூடிலேயோ கிண்ணத்துலேயோ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஷேப் பண்ணுறதுக்கு நான் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரவுண்ட் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இது அஞ்சு பீஸஸையும் தனித்தனியாக எடுத்துகிட்டு எப்படி பண்ணாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பை அதில் ஒவ்வொரு பீஸாக எடுத்து நடுவில் மட்டும் இந்த மாதிரி தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதை ஒரு பீஸ் மேலே இன்னொரு பீஸ் வச்சு மறுபடியும் அதே மாதிரி சென்டரில் வந்து தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி வாட்டர் அப்ளை பண்ணுறப்ப அது வந்து ஒரு பீஸ் மேலே இன்னொரு பீஸ் வந்து நல்லா வந்து ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸ்க்குமே வந்து நல்லா தண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் மட்டும் தண்ணி அப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு பீஸையுமே வச்சாச்சு இப்போ ஸ்பூன் வச்சு சென்டரில் மட்டும் ப்ளஸ் கொடுங்க நம்ம தண்ணி அப்ளை பண்ணோம் இல்லையா அந்த இடம் மட்டும் எல்லா பீஸஸுமே வந்து நல்லா ஒட்டிக்கும் இந்த மாதிரி ஒட்டினதுக்கப்புறம் அதை மெதுவாக மேலே எடுத்து சைட்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டோம் அப்படின்னா நல்லா அழகாக பால் ஷேப்பில் கிடச்சிரும் நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமுமே வந்துட்டு சைட்ஸை வந்து எடுத்து விட்டுட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அழகாக பால் ஷேப்பில் வந்துடுச்சு இது எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்தால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட எல்லா ஷேப்ஸுமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது எல்லாமே வந்துட்டு எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வரும் வாங்க பார்க்கலாம் பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க ஷேப்பெல்லாம் இதில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் பாருங்கள் பூரி மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வரும் பாருங்கள் நல்லா பஃபன் பூரி மாதிரியே வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு எல்லா ஷேப்புமே இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வரும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம கோதுமையில் பண்ண ஸ்வீட் காரம் ரெண்டுமே வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஈஸியாக வந்துட்டு டீ டைம் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஸ்வீட் காரம் ரெண்டுமே வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கிற கோதுமை மாவு வச்சு ஒரு வித்தின் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் குயிக்காக நீங்கள் வந்து செஞ்சிடலாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அதுவும் ஸ்வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி பிசைஞ்சதுனால ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப சாப்பிட்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா ரிச்சாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே தண்ணி ஊற்றி பினையெல்லாம் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சால் கொஞ்சம் ஹார்டாக வரும் 
அதே மாதிரி காரமுமே ரொம்ப கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத சொல்லுங்கள் ரசித்து சமைங்க ரசித்து சாப்பிடுங்க